எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிற ரெசிபி ஷெஜ்வான் சில்லி சிக்கன் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபிங்க நான் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சிட்டிக்கு அளவு அஜீன மோட்டோ சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை விட்டுடலாம் நீங்கள் அஜீன மோட்டோ சேர்க்கணுன்னு இல்லை இன்னொன்று வந்து அஜீன மோட்டோ நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா கறி பட்டுன்னு வந்துடும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிலது வந்து டஃப்பாக இருக்கும் மட்டன் சிக்கன் எல்லாம் சில டைமில் டஃப்பாக இருக்கிறப்போ ஒரு சிட்டிக்கு அஜீன மோட்டோ சேர்த்திங்கன்னா பட்டுன்னு வந்துடும் இப்போது நான் அதில் வந்து முட்டை சேர்க்குறேங்க ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் சேர்க்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் நீங்கள் எதுலேயுமே சேர்க்குறப்ப நீங்கள் வந்து பார்த்து சேர்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த க்யூபை சேர்த்திங்கன்னா உப்பு கம்மியாக சேர்க்கணும் அதில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்குது ஸோ உப்பு நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அது வந்து உப்பு கரைச்சி போயிடும் அண்டு டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதுக்கு தான் கம்மியாக நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து நான் மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளாரும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் மைதா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் நல்லா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கோழியை அதுக்கு பிறகு வந்து நான் நல்லா எண்ணெயை காய வச்சுக்கணும் சட்டியில் அதில் வந்து நான் அந்த கோழியை க்ளீனாக ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோழி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் இதை கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி திருப்பி லோ ஃப்ளேமில் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் ஃப்ளேமில் நம்ம இதை வறுத்து எடுக்கணும் எப்படி நம்ம கபாப் வீட்டில் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சிக்கன் கபாப் பண்ணுற மாதிரி அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க நல்லா வெந்த பிறகு அது நல்லா எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து ஒரு ப்ளேட்டில் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இன்னொரு கடாய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது வந்து நான் மசாலா செய்ய போகிறேன் அந்த கோழியை வந்து அதில் சேர்க்க போகிறோம் அந்த மசாலாவில் நல்லா ஒரு இருபது காஞ்ச மிளகா அப்படி உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகா அவ்வளோ பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து பாதி காஞ்ச மிளகா அண்ட் பாதி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதில் வந்து நான் வெங்காயம் அண்ட் கொடை மிளகா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கொடை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொடை மிளகாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை நான் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு ஸ்டாக் க்யூப் சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படி உங்களுக்கு சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூ ஸ்டாக் க்யூப் உங்களுக்கு கிடைக்கல உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் அதை விட்டுடலாம் யூ நீட் நாட் ஆட் தட் அட் ஆல் அடுத்து நான் வந்து டொமேட்டோ ப்யூரி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த டொமேட்டோ பியூரியை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சாஸ் அதிகமாக பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து எப்படியும் ட்ரையாக பண்ணேன் இந்த சில்லி சிக்கன் ஸோ கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் நான் வந்து சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்காத தொட்டு சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து சோயா சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் டார்க் சோயா சாஸ் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிகர் எத்தனையும் சேர்த்து நான் இந்த மசாலாவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொடை மிளகா அண்ட் வெங்காயம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேகணுன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க தண்ணி மட்டும் விடாதீங்க தண்ணி விட்டிங்கன்னா அது நீர்த்துக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அது வந்து அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி வச்சுருங்க அப்படி உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பாக இருக்கணும் அந்த கொடை மிளகான்னு உங்களுக்கு இஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் அந்த இம்மிடியேட்டாக அந்த சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளீனாக அதை ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ரெசிபியின் டீட்டெயில் வந்து ப்ளாகில் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க ப்ளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கீழே என்னோடய ப்ளாக் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சிக்கன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸில் எல்லாமே அந்த மசாலா பிடிப்பட்டுச்சு அண்ட் ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சுங்க நூடுல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸோடு எல்லாருமே இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் ஒரு பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் தாய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக